নমস্কার বন্ধুরা সকলকে স্বাগত আমাদের রান্নাঘরে আশা করি সবাই ভালো আছেন নতুন বছর খুব ভালো কাটাচ্ছেন আজকে নিয়ে এসেছি একটি অ্যারবিক ব্রেডের রেসিপি পিটা ব্রেড পিটা ব্রেড একটি অ্যারবিক ব্রেড বাড়িতে খুব সহজেই এটা বানিয়ে নিতে পারেন আমি চলে যাচ্ছি রান্নায় ইস্ট আমি ইউজ করছি প্রত্যেক ইস্ট যখন কিনবেন দেখবেন ইস্টের প্যাকেটের পিছনে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে আমার এই ইস্টটি এক কেজি ময়দার জন্য এনাফ হবে আমি পুরো ইস্টটা নিলাম একটু গরম জল দিলাম এক চামচ চিনি দিলাম আর দু চামচ ময়দা দিলাম এবার এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য আমার এটা ইনস্ট্যান্ট ইস্ট আমি এমনিও ইউজ করতে পারতাম কিন্তু তাও আমি রেখে দিলাম দশ মিনিটের জন্য এরপর এটাতে অল্প একটু অলিভ অয়েল আর অল্প একটু নুন দিয়ে দিলাম নুন দিয়ে অলিভ অয়েল দিয়ে আরও একবার এটাকে জাস্ট একবার মিক্স করে নিলাম এবার আমি এটাতে ময়দা আস্তে আস্তে অ্যাড করে ময়দাটা মাখতে থাকবো আমি পুরো ময়দা একসঙ্গে অ্যাড করব না আমি যেরকম যেরকম এটাতে ময়দা টানবে জল সেই পরিমাণ আস্তে আস্তে আমি অ্যাড করতে থাকবো রেসিপিটি দেখতে থাকুন भलो लगले अवश्य लाइक शेयर कर प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब कर नीन और पशे रखा बेल बाटन क्लिक करते भूलें ना जाते रेसिपी अपलोड कर लेन का चले आसे प्रथम नोटिफिकेशन हमें आस्ते आस्ते मयदा मिसिए दस मिनट धरे एरक मेखे निचि मयदा तो अनेक पिज्जार मत माखा एवर हमें अलिव अएल भलो हाथ एक माखिए इखने दुधारे भलोक अलिव अएल पुरो कोट कर चापा दिए रेखे देव এক ঘন্টার মধ্যেই আমার এটা হয়ে যাবে ব্রেডের জন্য আমি একটা ভিজে কাপড়ে মুড়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম এক ঘন্টার জন্য দেখতে পাচ্ছেন কীরকমভাবে ফুলে গেছে এটা বেশ অনেকটা ফুলে প্রায় পুরো বাটি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল তো এটাতে আমি একটুখানি জাস্ট ড্রাই ময়দা হাতেতে নিয়ে অল্প একটু দেব না হলে এটা একদম হাতের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে অল্প একটু ড্রাই ময়দা দিয়ে খুব ভালোভাবে এটা আমি মেখে নিচ্ছি এটা আরও পাঁচ মিনিট ধরে আমি মেখে নিলাম আমার ময়দাটা রেডি হয়ে গেছে আমি একবার এটার কনসিস্টেন্সিটা দেখাতে চাইব দেখুন যখন এরকমভাবে হাত ঢোকাবেন তখন হাত ঢুকে যাবে কিন্তু যখন টানবেন তখন ময়দাতে হাতটা একটু জাস্ট এরকমভাবে টেনে নেবে হাতটা তাহলেই জানবেন আপনার পিঠা ব্রেডের ময়দা রেডি হয়ে গেছে আমার ময়দা রেডি হয়ে গেছে এবার এটা থেকে আমি ছোটো ছোটো লেচি করে নেব যেরকম আমরা রুটি বানাই সেই রুটির সাইজেরই আমরা লেচি এখান থেকে কেটে নিচ্ছি তবে প্রিটা ব্রেড যখন বানাবেন লেচিগুলো দেখবেন যেন একদম সমান হয় কোনো এবড়ো খেবড়ো যাতে না থাকে সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার জন্য এরকমও করতে পারে লেচি কেটে তলার দিকে সমস্ত অংশটা গ্যাদার করে এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন এবারে আমি একটা চাটু গরম করতে দিয়েছি এক্সট্রিমলি হট যে চাটু হবে তাতেই কিন্তু পিটা ব্রেড আপনাকে দিতে হবে আর পাশেতেই আমি রুটির আকারে বেলে নিচ্ছি যেরকম রুটি বেলেন সেই রকমই পাতলা রুটির সাইজেরই পিটা ব্রেড আপনাদের বেলতে হবে এবারে আমি একদম এক্সট্রিমলি হট যে চাটু আছে তার উপর এটা দিলাম দেখবেন আস্তে আস্তে তলা থেকে বাবেল উঠে আসছে যখন দেখবেন বাবেল উঠে আসছে তখন এটা একবার পাল্টে দেবেন মানে চাটু থেকে উল্টো পিঠটা আবার হতে দেবেন তারপরে দেখবেন এটা আস্তে আস্তে আপনা থেকেই পুরো পিটা ব্রেডটা এরকমভাবে ফুলে যাবে একবার কি দুবার এরকম উল্টানো পাল্টানো করতে করতেই দেখবেন আপনার পিটা ব্রেডটা এরকমভাবে পুরো দুখল হয়ে ফুলে যাচ্ছে আর পিটা ব্রেড কিন্তু দুদিকে ফোলা খুব জরুরি কেননা পিটা ব্রেডের যে নিশান সেটাই হলো মাঝখানে যখন আপনি কাটবেন তখন কিন্তু পকেট থাকবে আমার পিটা ব্রেড রেডি হয়ে গেছে আমি এটা কেটে একবার আপনাদের দেখাতে চাইব যে ভিতরে পকেট কীরকম রয়েছে দেখুন পিটা ব্রেডের পকেট রেডি হয়ে গেছে এই পকেটটা কিন্তু স্যান্ডউইচের জন্য অনেক সময় ইউজ হয় তো পিটা ব্রেডে কিন্তু এই পকেটটা থাকবে আর এটা আপনারা করে দু তিন দিন পর্যন্ত স্টোর করে রাখতে পারেন এবং পিটা ব্রেডের বৈশিষ্ট্য হলো যখনই আপনারা এটা গরম করতে দেবেন যদি মাইক্রোওভেনে গরম করতে দেন তাহলে কিন্তু যখনই দেবেন তখনই এইভাবে ফুলবে পিটা ব্রেড বিভিন্ন ইন্ডিয়ান কারি বা আরবিক যে বিভিন্ন সসের সঙ্গেও কিন্তু খাওয়া যায় তাছাড়া এগুলো স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য ইউজ হয় আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে আজকের মতো এতটাই নমস্কার